们还没好好翻一翻那错过的纪念，那些迷惘路口有你陪我流泪的夏天，时光过客，还来不及去迎合。胸口的微热，总是恨不得把你守护着。You are my pretty sunshine， 没你的世界好好坏坏，只是无谓空白。答应我，那天走失了人海。一定站在最显眼路牌，等着我，一定回来。You are the pretty sunshine of my life， 等着我，不要再离开。不知道我和以琛现在应该算一个什么样的状态？夫妻不太像夫妻，可是他好像也不生气了。欢迎光临，你好，我想看一下某某模特身上那件黑色风衣，可以吗？哦，可以啊，您是帮你男朋友买衣服吧？他身高多少呢？嗯。一八三哦，可以，那您稍等一下，我去拿个款。麻烦您，小姐，你真有眼光，这是我们店的早秋新款。那就这件吧。嗯，麻烦你帮我包起来。好的，那上卡还是现金呢？嗯，上卡吧。啊、哦，好的，这边请。你到底藏了什么？都藏一路了。我给你买了一件衣服，但是可以作为交换条件，你带我去相亲吗？而且
也需要你的卡刷。嗯，走了。说过 ATE， 价格比我预期的高出百分之十，我犹豫了一下，只差几天时间，达至收购十万。我以为以后再也不会发生比这更让我后悔的事情，结果我错了。可是燕，今年年初你还是把 ATE 收到手里了呀。几乎我付出已经有双倍的代价了。幸好，我从来不怕为修正错误而付出代价。叶，我相信你做事情一定会成功。对了，我爸那边打来电话，他们想跟我们确认一下校庆的时间和地点。去安排一场专访。呃，我明白，你放心，我会把这事情处理好的什么事？嗯，那个校庆你真的不去、啊？有个捐赠活动，老袁过去就好了。哦，那我走。去哪里？去学校啊！你要是真的不去的话，我就跟袁师兄一块儿去。虽然学校平时也可以逛一逛，但……今天应该意义比较特别吧，我走了，回来。嗯，不要骚扰别人。
拍的一样吧，没什么分别。我哪里有这么胖啊？这才是真相。等一下，接个电话。江恒。哎，小安，你在哪儿呢？你不来一趟吗？今天来了不少同学，他们可说了，你要是不来，他们就直接杀你家里去。我在北门，你们在哪里？哎呦，那太好了，我这是二号楼。对，赶紧过来吧。好，你先跟我到我们系转一圈，然后再到你们系去看看。你不信啊？嗯，你一个人去吧。为什么？我们系的人太多了。哎呀，你自己去就好了，反正我还要拍点照片，我自己一个人也比较有灵感啊。你没带钱，也没带手机，待会儿怎么找你？晚上怎么回家？<笑>你待会儿有事打夏恒电话，别走太远。哎，密码都是小心。你生日。哎，我我我正忙着呢，哎，这回头再说，回头再说。哎，好好好好。哎呀，真忙啊！哎呀，探子，探子，哎，刚才怎么说来着？说我们学校啊，好像，哟，好久不见，何何大律师啊！哎呦，你现在名气大了，这架子也大，要见你一面真不容易啊！师兄，别来无恙，无恙，无恙，无恙，无恙！你这衣服哪儿租的啊？买的，买的，卖的吗？这个哪儿买的？哎，老袁，他见客户也这样吗？啊，哎，我怀疑那些客户怎么买他的账的呀？别说，不少客户，嗯，还就爱他这张没啥表情的脸，嗯，觉得特有专业感，真的。哎，李晨，真应该让那些觉得何大律师专业感特强的客户们，看看他现在穿的这身衣服，这绝对内裤、外裤，这连裤啊！哈哈哈哈哈！别穿啊！别别别别穿啊！还得搂搂搂搂，给给你给你。把把咱们学校对对对对，咱们学校的标露出来。哎，对对对对，哎，你家里，你家里让你买的吧？发发发微博，一会儿你居然从了。哎，他人呢？哎，怎么没见他过来？谁知道他跑哪儿去了？哟，老哥，李晨、向航，哎呦，你们两位呀，都来了。赵亮呢？他正在美国的农村啊，帮一个富豪和他第四任妻子打离婚官司呢，来不了了。哎，不过啊，他可告诉我了，让我替他多吃一口。行，这事儿他妈忘不了吃。哎呦，哎，李晨，你这衣服不错呀，哎，哪儿买的啊？这现在美国最……李晨他现在有女朋友吗？没有。还是老样子啊！啊，哎呀，他还真死心塌地等人家啊。不过没有倒也挺好的。嗯，我有个远房的表妹，刚刚调到我们系里当行政。哎，人家是家世好，学历高，人还长得漂亮。啊，哎，我想呀，先让他们认识一下。吃晚饭的时候我把他叫来，你到时候可别多嘴啊。不得了啊，小子混得很牛嘛。表妹都能塞进，哎，别瞎说啊，人家可是正儿八经考进来的。行，你那爱介绍不介绍，跟我没关系。哎，话说这家伙过去情史你都知道，你就不早点给我普及，不够意思。什么情史啊？就那么一个、啊，那不行。我，白骨精也来了。哎呦，这不是许大律师吗？我看你呀，别白费功夫了。何以琛品味那么差，根本看不上你各种美好的表妹。条件越优秀，他越看不上。哎，我听说你最近混得不错呀
，这海归回来的就是不一样啊。没你们学院派滋润。哪里哪里呀、啊？不过我那个表妹啊，就一点好，性格特别可爱，是吗？哎、跟你正好相反、啊，说不定咱们的何大律师啊，还就真看上了。<笑>哎。你知道现在在大唐演讲的是谁吗？是谁呀、啊？宁辉呀！啊，真的吗？他从美国回来了吗？对呀、啊。宁辉呀！中国的网络奇迹。真的。你终于不叫我应先生了。你知道刚才在应付福利宴的人时候，我特别紧张，我就担心你说姓应先生，我们就穿帮了。我都记着呢，不会穿帮的。我的太太当然聪明。谢谢您，应大哥，以后每个月都要麻烦你过来跑一趟。我很高兴，我每个月能有固定的休假时间。我也有事找你帮忙。什么事情？难得你有需要我帮忙的事情，我一定拿了一茶刀。我父母要来美国了，也不知道是谁透露我结婚的消息，他们很生气。我生不准你好回来，但是我父母他们不会在美国待太久。我希望你能帮我应付过去。我说，在家中。大多数服务性的门户网站是依据用户的兴趣和需要而建设，而另一种是创造性的，它开创和引导用户的兴趣，培养用户的需要。一种是你要什么，我给你什么；而另一种是你可能需要这个，我提供给你一种尝试的机会。我不知道你们现在倾向于哪一种，但是我认为第二种。才是真正尊重用户的行为。用户选择我们，不是因为没有其他的选择，而是我们给了他更多的选择。这长得又好又有才华，这要是我老公的话，我得美死了。算了吧，这种人啊，你要在他没有发达的时候嫁给他，现在已经晚了。哎，你们知道吗？宁慧以前还在念大学的时候，女朋友是我们系的系一花、啊，真的。其实我还是听别人说的，不一定是真的。宁慧以前念大学的时候，家里很穷，是从农村考上来的。不过考到我们学校的时候，在我们数学系这种牛人多到变态的地方都很出名。后来就追到了我们系的系花，据说感情还不错。过毕业的时候，西花为了留校指标，答应了系主任儿子的追求。宁辉也就放弃国内的机会，出国了。系主任的儿媳，啊，你不会是说那个行政办公室的童心英吧？哇，好漂亮！系花还有漂亮女老师啊。嗯，这些是我们上次宿舍的时候拿奖学金请辅导员吃饭。辅导员喝多了说的，可信度很高哦。哦，那他现在还不得后悔死了？对，对呀、啊。李大哥，你有过喜欢的人吗？我在大学里有个女朋友，很聪明，也很漂亮。
感谢我们的应辉老师。那我想问一下同学，如果我们的访谈就此结束的话，大家会不会感到有一丝的遗憾呢？好的，那下面我们就进入半小时的自由访问时间。那么大家抓紧时间开始提问吧。好，有请这边这位男生。你好，我听说英索准备进攻游戏产业，但是现在的游戏啊，它的竞争力特别的低。我想知道你们担心它会亏损吗？没有不好的市场，只有不好的内容。那我们有请下一位同学。嗯，好，这位同学，第三排的。英辉学长您好，今天在这里看到您，我非常的激动。我想问一下，英索以后的发展重点会在中国还是美国？如果是在中国的话，你们会不会招聘大量的员工？还有，你们对人才有哪些要求？当然是在中国，饮水思源，落叶归根。我永远不会忘记，我是一个中国人，我也永远不会放弃中国这个最大的市场。虽然我们对人才的要求很高，但是英索的大门永远为长发族群而敞开。那咱们去应试吧。谢谢。好的，下面我要有请一位女生来提问。好，第二排这位女生。先生你好，我事先想声明一下，这个问题不是我要问的，是我一个场外的朋友，他发信息给我说，如果我问了你这个问题，他就会请我吃饭。<笑>所以说，我想说，你一定会回答我这个问题是吧？当然。好，那据说你以夫妻的名义捐款了三千万，那我就想冒昧的问一下，你的感情经历是不是和你的事业一样史诗般的梦幻呢？同学，好像你的问题有一点涉及到我们的隐私了。你该不会是狗仔队派来的救兵吧？好好，我们有请下一位同学来提问吧。没关系，我只是忽然想起了我的太太，我已经很长时间没有见到她了。一去是我的事业，很梦幻；不如说我的感情，似乎更梦幻。只不过，它不是史诗，只是一首属于我们两个人的情诗。好了，你看看呢？是的。我希望能很快见到他。这一次真是非常感谢你们对学院的捐赠，啊，院非常感谢，这是我们应该做的，我们做的还很不够啊。李晨呐，你真不知道啊，刚才你在台上说话的时候，下边多少女生都神魂颠倒的。何大律师，你现在娶谁，都伤一大帮人的心。呃，院长，呃，那这样，我做东，呃，请您咱们一块儿吃个饭吧。对，一起去。不了，不了，我待会儿还有事情。这不客气，你们自己吃吧。嗯、啊，那就改日再约。行，好、啊、好好，院长，您忙，院长，再见，再见，再见，再见。啊，嗯，走了，走了。等一下，啊，师兄，我可以要一个你的电话吗？如果以后有什么不懂的问题，我可以再问你吗？有吧，有。嗯，我的手机让我太太拿走了。呃，我倒可以给你留个电话。谢谢。我使用基础这么差吗？你想，就从这个我请客。走走走，明天我订了桌。行，我宰你一顿。哎，是。你这是答非所问，有一语境地的高手。哎，高手。
。如果不回美国，那我们就不要再联系了。如果没有发生那么多事，现在大家也会是好朋友吧。只是想要帮个朋友，为什么这么难呀？如果你确定想背上这个包袱的话，我倒有个提议，你可以找一个可信任、符合收养条件的人家结婚，或许我可以帮忙。这份协议的内容是你放弃这段婚姻所能带来的一切权益。相应的，你也不必履行任何义务。也就是说，我们只有夫妻的名义。叶先生，谢谢你。不必。其实这桩婚姻对我好处也不少。我的公司就要上市，因为已婚男人的形象更能获得股民的信任，而且已婚的身份能给我摆脱掉很多麻烦。再说了。张小姐，你对我的帮助可不仅仅是滴水之恩。啊，大哥，那，那我李琛，我好想你。李琛，你知道吗？在美国街头，满眼都是人，却连一个像你的背影都看不到。现在终于可以告诉你，我很想你。你在哪里？直接到学校北对面的滨江大酒店，我在门口等。好，嗯，来。抱歉，抱歉，我也不知道是谁占了座位，我马上去安排。请稍等啊！哎呀，算了算了，甭说这些没用的，赶紧给我找个最大的包房。好的，好的，请稍等。哎，你先给你介绍一下啊，这可是我的表妹啊，她叫周冰，现在呢在我们学院当老师。你好，你好。哎，我表妹啊，她可是位才女啊。哎，她今天，你老婆怎么还没到？哦，刚才打电话了，时间差不多，我过去接她了，失陪了。哎，哎，我，老婆，这怎么回事啊？老婆就是老婆，不是女朋友。哎，你不是跟我说她不是？你问我她有没有女朋友，又没问她有没有老婆。你这多认识个人怕什么？多个人脉嘛！嗨，我就笑话你吧。啊，哎，老袁。我们曾经尝试不顾一切肤浅的快乐，在回忆不小心的让成长偷走了什么？时光过客。还来不及去。从学校到酒店就几步路，你都能在这绕这么多。把你守护着 you are my pretty sunshine。美丽的世界，好好坏坏，只是无谓空白。天走失了人海，一定站在最鲜艳路牌，等着我。我这次回国呢，主要是想为公司在国内聘请一家长期合作的律所。不知道各位有没有在法律界有影响力的朋友，能帮我推荐几家上海知名的律所？老张，刚才大堂那几位，就是因为学院捐赠的校友吗？听说他们是以律所的名义捐赠的。
，没错。原相和律师事务所，三个合伙人都是长华法学院毕业的，都是长华的校友，没错，是的。宁总，如果想找长期合作的律师事务所，原相和倒是个不错的选择。那就有请赵院长引荐一下，没问题啊。<笑>你都跑去哪儿了？不是说好不要乱跑吗？又不给我打电话，真是让人怀念啊！好久都没见过这张床了。哎，居然还是他呀！哎，想当年我们法学院多少才女佳人啊，喜欢她的不在少数，可她偏偏选了个外系的。我说她选外系的嘛，倒也不错。弄个什么戏花什么的，是吧？才能配得上咱们法学院头等才子的身份，是吧？可他倒好，哎，找了一个各方面都没什么特点。哎，这种事情如人饮水，冷暖自知啊。哎，没事。欢迎一对新人啊！师兄好，社长好，好的不得了。你好。赵同学，好久不见了，十分想念啊！殷太太，哦，殷太太，哎呀，没想到在这里见到你，你不是跟殷先生一块回国的吗？哎，我是大商公司的董事长林祥和，你还记得吧？去年啊，多多承蒙你和殷先生在美国对我的照顾，这次你们贤伉俪回国呀，我一定要好好的尽地主之谊。他已经不是你认错人了，认错人？<笑>你开玩笑吧，殷太太。不好意思，这位先生，你真的认错人了。本来不想让雪强发生这么天天发生的变化。<笑>林总你好，哎，你好，正想明天就拜访你，没想到在这儿遇见了。哎呀，英总啊，我能见到你真是三生有幸啊！你太客气了。哎，英总，这个是应太太吧？刚才啊，我说她是，她非说我认错人了。哎呀，英总，事有点小，不过我太太正在日式度假，您的眼力可不如以前了。啊？啊？哎，我也觉得她不太像。啊，对不起，小姐，我认错人了。抱歉，林总，哎，我这要给徐小姐领导去吃饭，明天我再约。那好的，好的，哎，您忙，您忙。系那个著名校友啊，转了转了三千万，哎，抱歉抱歉，又抱歉，包房间安排好了，请大家跟我来。哎，这边这边这边，大点大点，来吧，走了走了走了，来，走了走了，吃饭了吃饭了，走。好好想想，回家怎么解决呢？一个人到处跑，时间到了，也不主动给我打电话。我想和你说一下在美国的事情，一晨。就是他。嗯。回去再说。
事儿你还记得啊？<笑>我一直以为那小子洗白洗的挺成功的呢，整个一完美美国律师的形象。<笑><笑>你可别逗我，我跟你说。这哥们儿啊，他就是到火星上去，也改不了他那敷热面膜啊。那小工作视频，变态，变态，变态、啊啊！我告诉你啊，嗯，这儿还有一个我们法学院的一个经典案例啊，就是我们的何大律师的老婆。我们法学院也是一个经典的案例、啊，有吗？有啊，我记得呀，呃，当初呢是陪我们何以晨这个上课的时候啊，结果呢被我们的老师。点名叫起来回答问题。当时呢，我们的周教授就问，说：“你这案子你该怎么判呢？”我们的何夫人你知道怎么说吗？说：“全都给我抓到牢里。”哈哈哈哈哈！我不认识他，他不是你们之间的吧？你不知道也很出名。出名？你是周教授的经典案例，在每带一届学生都会讲到。是啊。后来啊，还有一个师弟，他跟我问过雨辰，说你就是那个要关别人的女生的男朋友吧？那个时候啊，你已经在美国了。来来来，你这秀恩爱真讨厌啊！这都冷场了，来来，我接，为我们逝去的青春啊，大家举杯，干！你就去洗手间、啊。来来来，咱们去来，行，来。魏春，就让他。不敢，应先生才是名扬四海。你怎么不好奇我为什么知道你的名？接那么大个单子，你怎么也得端起酒杯喝一杯吧？来来来，我们一起来，来来来来来来，祝律师事务所各上一层楼。来来来，干杯！随着微风，住进了美梦。你笑着。
昨天你喝醉了，头痛吗？不痛。我不会在意过去的事情，不过，为了让我们彼此能更愉快，我也希望不要再提。吃吧，吃完送你上班。轻轻放开了手，低头沉默，安静的死活。分开不过是眼泪暂时停留在我的眼眸。从今后你的难过不再有我，是否忘记我？再一万次，你回过头，你会发现还有我。陌生的问句，总是来不及代替我的不安、着急。这一场游戏，没有人犹豫，伤我绰绰有余。等待最后一眼，最后一遍，最后一片，最后一点，滴滴答答，消失的世界。最后这场爱情难逃浩劫，倒数幻灭，这渐渐的告别。沿海岸线终结。
沿海岸线中间。